የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሃዲግ መጻፍ አንድ በፍሳ ያዚ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ምራፍ 17 የነጎስ ሻባካ ዘመነ መንግስት የመጻፍ መቀሰ ደምጽ ባብነት አብቲ የነጉስ ሻባካ ዘመነ መንግስት ከ742 እስከ 730 ከክርስቶስ ልደት በፊት ሻባካ ፒያንኪ ሁለተኛ የልጅ ልጅ መሆኑን አይተናል አብዛኛውን ጊዜ የሚጠራበት ስሙም ይሄው ሻባካ የሚለው ሲሆን በጥንታዊው ግብጽ አጠራር ሻባካ የሚለው ካ ሳይጨመር ሻባ ወይም ሳባ ማለት ነው በግብጾች አጠራር ካስ ሲጨመር ግን የሻባካው የሳባው ለማለት ሻባካ እንደ ተሰየመ ይነገራል ይሄንን የሳባ ወገን መሆኑን ለመግለጽ ነው የሚሉም አሉ በተጨማሪም በስሙ ላይ እንደ አባቶቹ ሜይ አሞን የአሞን ወዳጅ ይሉታል ይሄን ንጉስ የግሪክ ጻፊዎች እነ ማኔቶን ሄሮዶተስ ዲዮዶር ሳባኮስ ወይም ሳባኮን ይሉታል የኒቄ ኤጲስቆጶስ ዮሐንስ ደግሞ በስሙ በሰየመው የዮሐንስ መደብር በተሰኘ መጽሐፍ ሰዋኬን ብሎታል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ በአማርኛው ሰዋኬን በግዕዙ ሰጎል የሚል እርሱን የሚለውን እርሱ ነው ምንጭ ሁለተኛ ንግስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 በአጣቃላይ ስለ ሻባካ ዶክተር ሬዘር ዋላስ ባጅ የሄሮዶስ ሁለተኛ መጽሐፍ የካታዊ ፓካሻን እና ሌሎች መጽሐፍትን የዮሐንስ መደብርን ጨምሮ በመጥቀስ ተክለጻዲቅ መክሪያ በናፓታ አማራዊ አንደኛ መጽሐፋቸው ብዙ ብለውለታል ሻባካ ወደ ዙፋን ከመምጣቱ ቀደም ብሎ አባቱ ካስታ ላላይ ግብጽን ጨምሮ በማስ በሚያስተዳድርበት ጊዜ ለአያቱ ለፒያንኪ ሁለተኛ እገዛለሁ ብሎ ምሎ የነበረው የተከፍታ ልጅ ፒያንኪ ከመተ በኋላ ለአማቹ ለካስታ አልገዛም ብሎ የታይታይ ግብጽን ንጻነት ለማወጅ ሞክሮ ነበር ስልጣኑን ከአባቱ የተረከበው የተከፍታ ልጅ ኮንራፍ ፈርዖንነቱ በውል ሳይረጋገጥ ራሱን በራሱ ፈርዖን ነኝ ያለ በታይታይ ግብጽ አስተዳደር ይያለም ሻባካ ዲዘም ተበት ተገደዋል ሻባካ ከናፓታ ወደ ታይታይ ግብጽ ሲዘምትም የግብጽ መጽሐፍት እና ሹሞች በኮንራፍ ቂም ይዘውበት ነበርና አማልክቱን ይያንቋሽሹባቸው ለሻባካ አበሩለት በዘመቻውም የሙሉ ድል ባለቤት መሆኑን ችሎ የኮንራፍ ሰራዊት ደን ደምስሶ እርሱን ኮራፍን በሚ በመማረክ አባተ ተከፍታ ለአያቴ ለነጉስ ፒያንኪ ሁለተኛ ሊገዛለት በመሃላ ያረጋገጠውን ቃል ሽረ አልገብርም ብለሃልና በማለት እስከነ ህይወቱ በእሳት አቃጠለው ከዚያም ኢትዮጵያዊ ንጉስ ሻባካ የታይታይና የላይላይ ግብጽ እንዲሁም ሊቢያን ወደ ራሱ ግዛት አጠቃሎ ከደብ ከደረበ በኋላ ልክ እንደ አያቱ ወደ ናፓታ በመመለስ ፈንታ በዚያው በግብጽ ሆኖ ማስተዳደር ጀመረ የግብጽን ዮሐና ፈርዖንነት ስልጣንንም ያዘ እህቱንም ሙሉ ስልጣን ሰጥቶ ከእርሱ በታች በላይ ላይ ግብጽ በትብ አነገሳት እርሷም ብልህና ኃይለኛ ስለነበረች ከሻባካ አቀጥለው በነገሱት ሶስት ነገስታት ዘመን 
እንደ ሞግዚትነት ሆን ሆና መላውን ግብጽ ለማስተዳደር ይችላልች ስከሻባካ ዘመነ መንግስት ድረስ በግብጽ ዙፋን የተለያዩ ነገስታቶች በፈረኦንነት እየተቀመጡ እስከ 24ኛው ዳናይስቲ ድረስ ቆይተው የነበረ ሲሆን አሁን በሻባካ ዘመነ መንግስት ጊዜ ግን በንጉስ ሻባካ አማካኝነት ኢትዮጵያውያን በግብጽ ላይ ለ25ኛውን የ25ኛውን ስራ መንግስት ወይ ዳናይስቲ መስርተው ማስተዳደር ይችላል ንጉስ ሻባካ ኢትዮጵያን ባስተዳደረበት የግዛት ዘመኑ በ12 አመት ቆይታው ይህን የመሰለ ግዙፍ ድርጊት ፈጽሞ እንደ አያቱ ኢትዮጵያን አገንኖ ነው ያለፈው እርሱ ሲሞትም በሙሉ sultane አነገሳት ያልናት እህቱ መንግስቱን ተረክባለች እርሷም በዝርዝሩ ላይ ከሻባካ ቀጥላ የሰፈረችው ኒካንታ እንዳኬ ወይ ሂንዳኬ የተባለችው ናት ምራፍ 17 ተጠናቀቀ ይቀጥላል